。尚红老师，云集医院的案子您能接下吗？这个案子我接不了。为什么？每个律师都有自己的长短板，术业有专攻，故意伤害不是我的强项，更何况还牵扯到医疗纠纷，没有把握的案子，我不会接手。和云集合作这几年，从您手上经过了不少医疗纠纷的案子，也都赢了。您的实力也无共睹，希望您可以再考虑一下。苏荣，你是因为案件价值想让我接下他，还是私心作祟啊？王代案马上开庭了，你应该把心思放在这个上面。你不要让我失望。到底做了什么啊？连上官老师这种喜怒不形于色的人都被你气的声音提高了八度。我就是想让他接个案子而已。请进，上官老师，刚才是我太心急了，不该给您添麻烦。温少卿是你男朋友？嗯，是。所以你是因为这个，才要帮他打官司？我承认，我确实有私心，但不全是因为这个。我之前在医院实习过，知道现在的医患关系会比较紧张。处理不好就会引起纠纷，病人和家属的心情我们都能体谅，但医生也需要得到病人的尊重。这件事，我站在公正的立场认为，温少卿并没有做错，所以我才会帮他，让大家看到一个事实的真相。好了，你先准备网贷案的开庭，这个案子交给我来处理。真的。谢谢张官老师。具体情况，我需要跟委托人当面沟通一下。你让他有空来趟律所。好的，我这就让温朝清过来。还有，王代案，你必须全力以赴。您放心，我一定好好准备。啊，您好，请问有预约吗？有，从容从律师。好的，请稍等，我找一下。不用查了，是上官老师的委托人。张官老师已经在会客室等了，不能换个人吧？能请到那你烧高香了好吗？还挑剔？还不是因为我跟他有不共喝粥之处。这位是我们律所的金字招牌上官毅律师，如泪贯耳。这位是云集医院的优秀青年医生温少卿，打过几次照面。苏荣，虽然魏医生是自己人，但你也得倒杯水啊。啊，不好意思，我现在就去倒。苏荣说这个案子你接就稳妥多了，那就拜托了。他过誉了，诉讼有风险，在法庭没有宣判前。没人能肯定官司的输赢。这些话一般都是我跟病人家属说的。手术有风险，不能保证百分之百成功。虽然不习惯角色互换，但我可以理解。说实话，我并不希望你来找我，我也不希望在手术台上见到你。从现在开始，我是你代理律师，你把当时的具体情况说一下，时间、地点、事情的起因、经过、结果，越详细越好。事实。
事情是这样的，三床的患者呢，情况一直不是很乐观。我们医院呢一直给他输营养液，家属是死活不同意。我了解的差不多了，那就先这样。再有，不好意思，就等了。张曼老师，我们公司这次的案子就全看你了。结束了吗？我了解的差不多了，具体合同细则你跟他沟通吧。这边请啊！你们怎么这么快啊？不是因为着急见你吗？逗我就这么让你开心吗？没有。签字吧，委托合同。嗯、怎么费用这来是空的？哦，我想等你签完字再填。如果你得罪我，我就听到你倾家荡产。那我就不用开了。你要是打算坑我，我什么也坑不成。所以，别挣扎了，信息填好，签字画押。怎么了？签错了？没事，我再去打印。啊，不是。我平时写病历都习惯用蓝黑色的笔，不然画的颜色有点不适应。那我去座位上找找。不用了。我凑合用吧，你也可以不用凑合，咬破手指写血书，摁手印。我还行不行？我想把第一次留住。现在结婚已经不用摁手印了，现在录指纹。你怎么知道我要说什么？说如果官司输了，我没法做医生，你还会陪我吗？你知道这么多年学法律对我的影响是什么吗？什么？冷眼看世界。可是我愿意去保护那些正确的事和在乎的人。我不会让你做不成医生的。那就麻烦从大律师保护了。